ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమా మేళం మురళి మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగ ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది ఫుడ్ ఫార్మసీ అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం మన ఇళ్లలో వాడుకునేటటువంటి అనేక పోపులకు సంబంధించినటువంటి పదార్థాలని అలాగే వంటింటి పదార్థాలని ఇంకా మన పెరళ్ళల్లో మనకి ఎదురుగా కనిపించేటువంటి అనేక చిన్న చిన్న మొక్కలు వీటికి సంబంధించినటువంటి ఔషధ విలువలను తెలుసుకుంటున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో మనం మాట్లాడుకోబోయేది కరివేపాకు గురించి ఆద్యంతం కూడా ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఔషధి ఈ కరివేపాకు వంటింటి పోపుల ఈ గుమగుమలు ఉంటాయి కదా వీటికి మూల కారణం ఏమిటి అంటే కరివేపాకే మీరు చూడండి ఆ పులిహోర కానీ లేకపోతే ఏదైనా మంచి కూర కానీ ఏదైనా వండుతూ ఉంటే ఆ గుమగుమలు ఫైనల్గా ముక్తాయింపు దేంతో వస్తుందంటే కరివేపాకుతోటే అసలు మన పెరళ్ళల్లో అలా కరివేపాకు పెంచుకుంటూ ఉంటే దాని నుంచి వచ్చేటువంటి గాలి కూడా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది మనకి అంటే ఆకలి స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది అంత గొప్పది కరివేపాకు కరివేపాకు లేని ఏ పోపు అయినా సరే వ్యర్థం అనే చెప్పాలి అంటే కొన్ని కొన్ని పోపులకి కొన్ని కొన్ని పదార్థాలు లేకపోయినా మహిళలు ఏదో చేసేస్తూ ఉంటారు కానీ కరివేపాకు లేకుండా ఎవ్వరూ పోపు బెటర్ అంటే కరివేపాకు అంత ప్రధానమైంది చాలామందికి ఈ కరివేపాకు అన్నందునే అదేదో సువాసనకి వాడేటటువంటి ఒక ఆకు అని మాత్రమే అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఆరోగ్య రీత్యా ఈ కరివేపాకు చాలా అద్భుతమైంది అసలు తెలుసుకుంటే మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అరే ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయ్యా ఈ కరివేపాకులు అనిపిస్తుంది ఈ కరివేపాకులు ఆరోగ్యానికి పనికొచ్చేటటువంటి ఎలాంటి తత్వాలు ఉన్నాయి వీటిని ఈ కరివేపాకుని ఎలాంటి సందర్భాలలో ఔషధం కింద వాడుకోవచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం ఈ కరివేపాకుని తీసుకుంటేనండి కరివేపాకు సర్వాంగాలు అంటే పంచాంగాలు అంటాం అంటే ఆకులు రెమ్మలు వేళ్ళు బెరడు ఇలాగా వీటన్నిట్లో ఔషధ తత్వాలు ఉంటాయి అంటే ఇది వగరు కారం చేదు ఈ రుచుల కాంబినేషన్ ఇది ఇక్కడ మరొక విషయం ఉంది కరివేపా కరివేపాకు తాలూకు పండ్లు ఉంటాయి అంటే మనకి వేప పండ్లు ఎట్లా ఉంటాయో అలాగే ఈత పండ్లు ఎట్లా ఉంటాయో అలాగే కరివేపాకు చెట్టు మీద పండ్లు కూడా ఉంటాయి మీరు గమనించే ఉంటారు ఈ కరివేపాకు తాలూకు ఈ పండ్లు వీటికి కూడా ఔషధ తత్వాలు ఉంటాయి పైచాన్ని తగ్గిస్తాయి ఇవి ఈ కరివేప పళ్ళు ఇవి శరీరాన్ని సమశీతోష్ణ స్థితిలో ఉంచుతాయి అంటే ఇటు వేడి ఇటు చలవ ఈ రెండు కాకుండా సమశీతలంగా ఉంచుతుంది ఈ కరివేప పళ్ళు అలాగే రక్తగత దోషాలు ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా ఈ కరివేపాకు పండ్లు తగ్గిస్తాయి అలాగే తినడానికి కూడా రుచిగా ఉంటాయి ఈ పండ్లని చాలామంది ఉపయోగించరు చాలామందికి తెలియదు అయితే చెప్పాల్సి వస్తే నిజానికి పళ్ళ జాతి అన్నిట్లోకి కరివేపాకు పండ్లు ఇవి చాలా అత్యుత్తమంగా ఉంటాయి మలమూత్రాలను జారీ చేస్తాయి గుండెకి పుష్టినిస్తాయి చాలా అమోఘమైనటువంటి ఔషధ తత్వాలు తింటూ ఉంటాయి సరే మరి ఇప్పుడు ఈ కరివేపాకు లేకపోతే ఈ కరివే పండ్లు వీటితోటి ఎలాంటి ఔషధాలు తయారు చేసుకోవచ్చు ఏ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు వరుసగా తెలుసుకుందాం ఉబ్బు రోగం అంటే శరీరంలో బాగా నీరు చేరుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి సందర్భాలలో ఈ కరివేపాకు అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎలా వాడుకోవాలి కరివేపాకు రసం కానీ లేకపోతే కషాయం కానీ తయారు చేయాలి రసం అంటే ఏముంది తెచ్చి దంచితే మీకు ముద్దలాగా అవుతుంది పిండితే కాస్త రసం వస్తుంది అయితే ఎక్కువ రసం రావాలంటే ముందు కరివేపాకును తీసుకొచ్చి కాస్త సెగ చూపించి ఆ తర్వాత నీళ్లు చిలకరిస్తూ దంచాలి అప్పుడు కాస్త ఎక్కువ రసం వస్తుంది స్వరసం కషాయం అంటే కరివేపాకును తీసుకొని నీళ్ళకు వేసి బాగా బాయిల్ చేస్తే స్ట్రాంగ్ డికాక్షన్ అవుతుంది ఇలా కరివేపాకు రసం కానీ కషాయం కానీ ఒక అరకప్పు తీసుకోండి ఇప్పుడు దీనికి ఉసిరికాయల రసం ఒక అరకప్పు కలపండి అంటే కరివేపాకు రసం అరకప్పు లేకపోతే కషాయాన్ని అరకప్పు తీసుకొని ఉసిరికాయల రసం అరకప్పు కలిపారు ఉసిరికాయల రసం ఎలాగా అంటే ఉసిరి మనం రాచి ఉసిరి తీసుకొని ఆ కండ భాగాన్ని అంతా చెక్కి గ్రైండర్లో వేసి ఆ గ్రైండ్ చేసి ఆ పిప్పిని బాగా ఆ గుజ్జుని గట్టిగా పిండితే ఉసిరి రసం వస్తుంది ఇలాంటి ఈ ఉసిరి రసాన్ని అరకప్పు కలపండి అంటే రెండింటినీ కలిపారు కరివేపాకు రసం ఉసిరి రసం ఇలా కలిపేసేసి తాగండి దీంతో శరీరంలో ఆ ఎడిమ అంటే నీళ్లు జారటం ఆ ఉబ్బు రోగం అనేది తగ్గుతుంది ఇక కామర్లు ఇది కూడా ఒక పెద్ద సమస్య దీనివల్ల కూడా కొంతమందిలో ఈ ఎడిమ వస్తూ ఉంటుంది లివర్ సంబంధ సమస్యలలో ఇలాంటప్పుడు కూడా ఈ కరివేపాకు ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఇక్కడ మీకు ఉపయోగపడేది ఏమిటి అంటే కరివేపాకు చెట్టు బెరడు అలాగే వేళ్లపై నుండే బెరడు కరివేపాకు చెట్టు బెరడిని అలాగే కరివేపాకు వేళ్లపై నుండేటువంటి బెరడిని సమంగా తీసుకోండి తీసుకొని ఒక రేకు మీద అంటించి కాల్చి బూడి చేయండి ఇప్పుడు ఈ బూడిద నిలవ చేసుకోండి ఒక గ్లాస్ నీళ్లు తీసుకొని కొద్దిగా ఈ గ్లాస్ నీళ్లకి చింతపడు కలపండి 
ఇప్పుడు దీనికి అంటే చింతపండు కలిపి కరిగించినటువంటి ఆ రసానికి ఈ కరివేపాకు కాల్చిన బూడిద సిద్ధం చేసుకున్నారు కదా దీన్ని ఒక మూడు వేళ్లతో తీసుకొని కలపండి కలిపేసి తాగేయండి ఇలాగ ఒక పది రోజులు ఉదయం పూట మాత్రమే దీన్ని తీసుకుంటూ ఉంటే శరీరంలో నీరు చేరటం అంటే ఉబ్బు రోగం అనేది తగ్గుతుంది ముఖ్యంగా ఈ జాండీస్ వల్ల కానీ లివర్ సంబంధ సమస్యల వల్ల కానీ వచ్చినటువంటి ఇలాంటి ఏడీమా తగ్గుతుంది అయితే ఆహారంలో చప్పిడి పాటించాలి అంటే కారం పులుపు మసాలాలు తగ్గించాలి ద్రవ పదార్థాలని ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉండాలి ఇక కొంతమందికి అరుచి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది అలాగే శరీరంలో విపరీతంగా వేడి ఉంటూ ఉంటుంది ఇలాగ అరుచి ఉన్న అంటే ఆహారాల తాలూకు రుచి తెలియకపోయినా శరీరం వేడిగా అనీజీగా ఉంటూ ఉన్న ఇలాంటి సందర్భాలలో ఈ కరివేపాకు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది కరివేపాకుని దంచి రసం తీయండి ఇలాంటి కరివేపాకు రసం కానీ లేదా కరివేపాకుని నీళ్ళకి వేసి కషాయం తయారు చేయండి కరివేపాకు రసం కానీ కరివేపాకు కషాయం కానీ దీన్ని లోపలికి సేవిస్తూ ఉండండి తాగుతూ ఉండండి దీంతో శరీరానికి పొట్టకి పుష్టిని వస్తుంది బాగా మంచి పుష్టిగా ఉంటుంది అరుచి తగ్గుతుంది అలాగే ఆకలి పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ శరీరంలో చేరినటువంటి ఆ వేడి ఇది తగ్గుతుంది ఇక కొంతమందికి కఫం తయారవుతూ ఉంటుంది అంటే పోస్ట్ నేషనల్ డిశ్చార్జి గొంతు లోపలికి కఫం దిగుతూ ఉంటుంది లేకపోతే ఈ కఫం వల్ల ఛాతిలో బరువుగా ఉంటూ ఉంటుంది ఊపిరి తీసుకుంటుంటే ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి కఫాన్ని కూడా ఈ కరివేపాకుతో తగ్గించుకోవచ్చు ఏం చేస్తారంటే కరివేపాకును తెచ్చి దంచి ఆ గుజ్జు వస్తుంది కదా పిండి రసం తీయండి ఒకవేళ ఎక్కువ రసం రాలేదనుకోండి కాస్త వేడి చేసి అంటే సెగ చూపించి అప్పుడు నీళ్లు చిలకరిస్తూ దంచండి రసం వస్తుంది ఇలాంటి ఈ కరివేపాకు రసానికి తులసి ఆకుల రసం కలపండి రెండు సమంగా కలపాలి కరివేపాకు రసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ అయితే తులసి ఆకు రసం టేబుల్ స్పూన్ ఇలా రెండింటినీ కలిపి దీన్ని ఒక పూటకి చెంచాడు చొప్పున ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి అలా మూడు పూటలు కూడా సమంగా తేనె కలిపి తీసుకోండి అంటే కరివేపాకు రసం తులసి ఆకు రసం తేనె కాంబినేషన్ ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి ఇలా మూడు పూటల తీసుకుంటూ ఉంటే శరీరంలో చేరినటువంటి కఫం తగ్గుతుంది ఇక విష జంతువులు కా కాటేసినప్పుడు ఆ విషం శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది లేకపోతే కొన్నిసార్లు ఈ టాక్సిన్స్ వల్ల శరీరంలో దద్దులు తయారవుతూ ఉంటాయి బాగా బెందులు అంటారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వీటిని అట్టికేరియల్ ర్యాష్ అని పేరు దీనికి ఇలాగ విష జంతువుల విషాలు శరీరంలో వ్యాపిస్తూ ఉన్నా శరీరం పైన దద్దులు తయారవుతూ ఉన్నా ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా కరివేపాకు ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఇక్కడ మీరు వాడాల్సింది వేరుని కరివేపాకు వేరు కానీ లేకపోతే కరివేపాకు ఆ బెరడు పైన ఉండేటటువంటి ఆ మాను పైన ఉండేటువంటి బెరడుని కానీ లేకపోతే కరివేపాకు చెక్కను కానీ సాన్రాయి మీద అరగదీయండి అరగదీసి ఆ గంధాన్ని పూస్తే ఆ విష జంతువుల విషాలు తగ్గుతాయి తీవ్రత తగ్గుతుంది అలాగే శరీరం పైన వచ్చేటటువంటి రకరకాల పొక్కులు దురదలు దద్దుర్లు ఇలాంటివి తగ్గుతాయి కాబట్టి దద్దుర్లు ఉన్న దురదలు తయారవుతున్నా ఏం చేస్తారు కరివేపాకు చెక్కని అంటే ఆ మాను బెరడుని తీసుకొని ఒక రాయి మీద నీళ్లు చిలకరిస్తూ గంధం తీయండి దాన్ని ఎక్స్టర్నల్గా ఆయింట్మెంట్లా పూసుకోండి మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇక కలరాలో కూడా ఈ కరివేపాకు ఉపయోగపడుతుంది కరివేపాకుని కషాయం తయారు చేసుకోవాలి అంటే కరివేపాకుని తీసుకొని నీళ్ళకి వేసి మరిగించి కషాయం సిద్ధం చేసుకొని దీన్ని ఒక అరకప్పు చొప్పును తాగుతూ ఉంటే కలరా తాలూకు తీవ్రత తగ్గుతుంది అలాగే కామెరాలో కూడా ఈ కరివేపాకు ఎక్సలెంట్గా ఉపయోగపడుతుంది ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రసానికి చిటికడు మిరియాల పొడి కలపండి ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రసానికి ఒక పించి అంటే ఒక చిటికడు మిరియాల పొడి కలపాలి కలిపేసేసి లోపలికి సేవించండి ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి ఇలా మూడు పూట్లు దీన్ని తీసుకుంటూ ఉంటే మూడు మోతాదుల్లోనే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది కామెన తాలూకు తీవ్రత తగ్గుతుంది మూడు రోజులు ఇలాగ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ చప్పిడి పథ్యం పాటిస్తూ ఉంటే కామెర నుంచి బయటపడతారు అలాగే మరొక సమస్య కడుపు ఉబ్బరింపు బ్లోటింగ్ చాలా అనీజీగా ఉంటూ ఉంటుంది ఉబ్బరింపు వల్ల ఇలాంటి సందర్భాలలో ఈ కరివేపాకు చెట్టు ఆకులు వీటిని పచ్చివాటిని కానీ లేకపోతే కాస్త నేతిలో వేయించిన వాటిని కానీ తినేయాలి దీంతో ఆ రక్త విరేచనాలు లేకపోతే లోపల వాయువు చేరటం కడుపు ఉబ్బరింపు ఇలాంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి లేకపోతే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నామే కరివేపాకు చెట్టు పళ్ళు ఇవి తిన్నా కానీ మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది ఇక పెగుల్లో పెరుగులు ఉన్న ఆ పురుగులు ఇంటెస్టైనల్ వర్మ్స్ ఉన్నా లేకపోతే పైచ వికారాలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నా ఇలాంటి సందర్భాలలో కూడా ఈ కరివేపాకు ఉపయోగపడుతుంది చారుల్లో అలాగే ఈ కూరలలో వీటిలోనే కాకుండా కరివేపాకుని కారప్పొడి లాగా తయారు చేసుకొని వాడుకోవాలి దీంతో ఈ కడుపులో తయారైనటువంటి క్రిములు నశిస్తాయి అలాగే విషాలు తగ్గుతాయి కరివేపాకు పచ్చడి దీన్ని తయారు చేసుకుని వాడుకుంటూ ఉంటే అనీజీనస్సు పైచి వికారాలు తగ్గుతాయి ఇక ఇండైజేషన్ వల్ల విరేచనాలు అవుతూ ఉన్నా నులుపురుగుల సమస్య ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నా ఇలాంటి అన్ని సందర్భాల్లో కూడా కరివేపాకు ఉపయోగపడుతుంది కరివేపాకు చిగుళ్ళు అలాగే మిరియాలపైన పొట్టు తీయాలి అంటే ఆ నల్లగా
కరివేపాకు చిగుళ్ళు తెల్ల మిరియాలు వేయించినటువంటి ఉప్పు సమానంగా తీసుకోండి ఈక్వల్ ప్రపోషన్స్లో మెత్తగా నూరి శనగ గింజ అంతా మాతల్లు కట్టుకొని నిల్వ చేసుకొని వాడుకుంటూ ఉండాలి దీంతో అజీర్ణం వల్ల వచ్చినటువంటి ఆ విరేచనాలు ఇంత తగ్గుతాయి నులుపురుగులు ఇలాంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా తగ్గుతాయి కడుపు నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయి కాబట్టి పిల్లలకి నులుపురుగులు ఉన్నప్పుడు ఇవ్వదగినటువంటి ఒక మంచి కాంబినేషన్ ఇది కరివేపాకు చిగుళ్ళు అలాగే పొట్టు తీసినటువంటి మిరియాలు అంటే తెల్ల మిరియాలు అలాగే ఉప్పు సమంగా తీసుకొని మెత్తగా నూరి కాస్త తేనె కలిపేసేసి శనగ గింజలు అంత మాతలు తయారు చేసుకొని ఈ మాతలని వాడిస్తూ ఉండాలి దీంతో మంచి ఫలితం ఉంటుంది విరేచనాలు కానీ ఇంటస్టైనల్ వామ్స్ కానీ కడుపు నొప్పులు ఇలాంటివి తగ్గుతాయి ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే కరివేపాకు ప్రధాన ఉపయోగం ఉంటుంది జుట్టు తెల్లబడినప్పుడు ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ కరివేపాకుని కరివేపాకు పచ్చడి రూపంలో కానీ ఏదో రూపంలో ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఒత్తుగా పెరుగుతుంది జుట్టు అలాగే తెల్ల జుట్టులో కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది దీని లోపలికే కాదు ఎక్స్టర్నల్గా కూడా ఒక మెడి ఒక మెడిసిన్ తయారు చేసుకుని వాడుకుంటే తెల్ల జుట్టులో మంచి ఫలితం ఉంటుంది కరివేపాకు రసం అలాగే మందార పువ్వుల రసం అలాగే కొబ్బరి తురిమి తీసినటువంటి పాలు సమంగా కలపండి కాంబినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి కరివేపాకు రసం మందార రసం కొబ్బరిని తురిమి తురుము ఉంటుంది కదా దాన్ని పిండితే తెల్లటి పాలు వస్తాయి ఈ పాలు ఈ మూడు కలపండి ఈక్వల్ ప్రపోషన్స్లో కలపండి కరివేపాకు రసం ఎంత తీసుకున్నారో మందార పువ్వుల రసం అంతే తీసుకోండి కొబ్బరి తురిమి తీసినటువంటి పాలు కూడా అంతే తీసుకోండి కలిపి ఆ లిక్విడ్ని మీరు తలకి పట్టించేసి బాగా మసాజ్ చేసుకోండి ఒక గంట తర్వాత సీకాయతో తలస్నానం చేసేస్తే జుట్టు నల్లగా ఒత్తుగా పొడుగుగా పెరుగుతుంది ఒకవేళ ఇవన్నీ మీరు రెడీగా చేసుకోలేకపోతే ఫ్రెష్గా అప్పుడు ఒక ఉపాయం ఉంది సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే కరివేపాకును తీసుకొని కొబ్బరి నూనెలో వేసి ఆ తర్వాత ఎర్రటి ఎండలో పెట్టండి అప్పుడు కరివేపాకు తాలూకు ఔషధ తత్వాలు కొబ్బరి నూనెలోకి దిగుతాయి దీన్ని నిల్వ చేసుకొని రోజువారీగా తల నూనెగా వాడుకుంటూ ఉండండి తెల్ల జుట్టులో మంచి ఫలితం ఉంటుంది అలాగే స్కిన్ డిసీజెస్లో కూడా దీని ఉపయోగం ఎక్సలెంట్ గజ్జి చిడుము దురదలు ఇలాంటి వాటిలలో కరివేపాకు ఉపయోగపడుతుంది కరివేపాకు రసం అలాగే నల్ల జీలకర్ర రసం అంటే నల్ల జీలకర్ర తీసుకొని నీళ్లు వేసి దంచుతూ పిండితే రసం వస్తుంది కరివేపాకు రసం నల్ల జీలకర్ర రసం సమంగా కలపండి ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని చర్మానికి రాసుకుంటే గజ్జి తగ్గుతుంది చిడువు తగ్గుతుంది దురద దూరం అవుతుంది ఇలాంటి సమస్యలలో ఎక్సలెంట్ ఫలితం కనిపిస్తుంది ఇక ఊపిరితిత్తులు బలహీనపడినప్పుడు కూడా కరివేపాకు ఉపయోగపడుతుంది కరివేపాకు రసానికి ఉల్లిపాయ రసాన్ని తేనెని కలపాలి అంటే కరివేపాకు రసం ఒక టీ స్పూన్ తీసుకున్నారనుకోండి ఉల్లిపాయ రసం కూడా ఒక టీ స్పూన్ తీసుకోండి తేనె కూడా ఒక టీ స్పూన్ తీసుకోండి మూడింటిని మిక్స్ చేయండి నాకేయండి దీన్ని ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి చెంచాటి చెంచాటి తీసుకుంటూ ఉంటే ఉదయం సాయంత్రం అవసరం కంటే మధ్యాహ్నం కూడా కఫం తగ్గుతుంది ఊపిరితిత్తులకి బలం చేస్తుంది ఇది బలాన్ని కలిగిస్తుంది అలాగే ఉబ్బసం ఉన్నా కానీ కరివేపాకు ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ మీరు వాడాల్సింది ఏమిటంటే ఉబ్బసం ఉంటే ఆస్మాలో కరివేపాకు రసం అలాగే వెల్లుల్లి రసం రెండు సమంగా తీసుకోండి ఇప్పుడు ఒక చెంచాడు ఈ రసాన్ని ఇలా తీసుకొని దానికి ఒక చిటికెడు పసుపుని ఒక చెంచాడు తేనె కలిపి తీసుకోండి దీంతో ఈ ఉబ్బసం వ్యాధులు అద్భుతమైన ఫలితం కనిపిస్తుంది ఈ ఆస్మా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ఈ మెడిసిన్ ట్రై చేయండి కరివేపాకు రసం వెల్లుల్లి రసం వెల్లుల్లి రసం ఎట్లా చేస్తారంటే వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకొని దంచి అప్పుడు దాన్ని పిండితే రసం వస్తుంది వెల్లుల్లి రసం ఒకవేళ ఎక్కువ రసం రాకపోతే కాస్త నీళ్లు వేసి దంచండి అప్పుడు రసం దిగుతుంది కరివేపాకు రసం వెల్లుల్లి రసం సమంగా తీసుకొని అలాగే తీసుకున్న రసాన్ని ఒక చెంచాడు తీసుకొని దీనికి మళ్ళీ ఒక చిటికెడు పసుపుని అలాగే చెంచాడు తేరిని కలపాలి నాకేయాలి ఇలాగా ఉదయం సాయంత్రం చేస్తూ ఉంటే ఉబ్బసం తాలూకు తీవ్రత తగ్గుతుంది అంతేనా నోటిపోతలు దంత బాధలలో కూడా ఈ కరివేపాకు అమోఘంగా పనిచేస్తుంది కరివేపాకు రసాన్ని కానుక వేరు పైన ఉండేటటువంటి బెరడు ఉంటుంది కదా ఆ బెరడు తాలూకు ఆ రసాన్ని సమంగా కలపాలి కరివేపాకు రసం ఎంత తీసుకున్నారో కానుక వేరు పైన ఉండేటువంటి పట్ట రసం అంతే తీసుకోండి ఇలాగా రెండింటిని కలిపి ఒక అరకప్పు తీసుకొని దీనికి ఒక అరకప్పు మంచినీళ్లు కలిపేసేసి కొద్దిగా ఉప్పు కూడా కలిపి నోట్లో పోసుకొని పుక్కిలించండి దీంతో ఆ దంత సమస్యలు ఆ చిగుళ్ళ వ్యాధులు ఇలాంటివన్నీ కూడా తగ్గుతాయి చూసారా ఇలాగా మనం కరివేపాకు తినేటప్పుడు తీసి పక్కన పెడతాం కరివేపాకు లాగా తీసి పాడేశాడు అంటూ ఉంటారు కానీ ఇన్ని ఉపయోగాలు ఈ కరివేపాకులో ఉన్నాయి అందుకే ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుందంటే ఈ ప్రపంచంలో ఔషధంగా పదార్థం లేదు అయోగ్యుడైన మనిషి కూడా లేడు అంటుంది కాబట్టి కనిపెట్టి వాడుకోవాలి 
వాడుకుంటే ఈ అన్నీ కూడా మన చుట్టూలో మన చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి పరిసరాల్లో ఉండేటువంటి ఔషధ మొక్కలు అలాగే మన వంటింట్లో వాడుకునేటువంటి దినుసులు వీటన్నిట్లో అద్భుతమైన ఔషధ శక్తులు దాగి ఉన్నాయి ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయత్కంగా సమగ్రంగా తీసుకున్నాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం 